টেকনাফ ও উখিয়া সীমান্ত দিয়ে আজ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ আরও কয়েক হাজারের অবস্থান অস্বীকার বিজিবির মিয়ানমার সীমান্তে গুলি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা হবে গাইবান্ধায় ত্রাণ বিতরণ করে প্রধানমন্ত্রী দেয়া হবে সার ও বীজ মেঘনার তীব্র ভাঙনের মুখে ভোলার দৌলত খান দুই শতাধিক ঘরবাড়ি বিলীন ঝুঁকিতে পৌরসভা ও উপজেলা সদর শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি ও পাটুরিয়া দৌলত দিয়া ঘাটে পারাপারের অপেক্ষায় সহস্রাধিক যানবাহন ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট এবং হজ যাত্রার সময় বাড়ল আরও দুই দিন এখনও সৌদি যাওয়ার অপেক্ষায় সাড়ে নয় হাজারের বেশি যাত্রী আশকুনা হজ ক্যাম্পে বিক্ষোভ বাংলার সময় সঙ্গে আছে আমি কামরুজ্জামান মামুন এবং আমি সাজিদ রাজু কক্সবাজারের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে আজও নতুন করে অনুপ্রবেশ করেছে রোহিঙ্গারা তারা কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প সহ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে এরই মধ্যে রাতের আধারে বাংলাদেশে ঢুকে পড়া আট রোহিঙ্গাকে আটক করেছে পুলিশ এছাড়া ছাপ্পান্ন রোহিঙ্গা সহ একটি নৌকা ফেরত পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে কোস্টগার্ড তবে বিজিবির দাবি সীমান্তে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কোনো ঘটনাই ঘটেনি এদিকে বিকেল থেকে বাংলাদেশের তমরু সীমান্তে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে গুলি চালানো হয়েছে বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আবারও সহিংসতার কারণে কক্সবাজারের সীমান্ত এলাকা দিয়ে শনিবারও অনুপ্রবেশ করে রোহিঙ্গারা নাফ নদী পার হয়ে উখিয়া রহমতের বিল এলাকা দিয়ে তারা অনুপ্রবেশ করে কুতুপালং এলাকায় পরে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও বিভিন্ন বাসাবাড়িতে আশ্রয় নেয় তারা তাদের বেশিরভাগই বৃদ্ধ নারী ও শিশু ग्राम पुलिस जरा स्थानीय जनप्रतिनिधि जरा आज सकले एक साथ कर रोहिंगा प्रतरोधे मायानमारिता समाधाना कमल दे सर चले जा कमल रोहिंगा प्रवेश 
ঘোষণা দিচ্ছে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে এই যে এখানে যে এলাকাটি সেই এলাকাটি খুব কাছাকাছি কিন্তু এইসব রোহিঙ্গারা মিয়ানমার সীমান্ত অতিক্রম করে তারা নোমাস ল্যান্ড বা জিরো পয়েন্টে এসে কিন্তু অবস্থান নিয়েছে এবং তাদের সংখ্যা কিন্তু সময় গণতে বাড়ছে এবং সন্ধ্যার পর হয়তো রাত গুনি আসলে তারা পুরোপুরি বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশের চেষ্টা করবে এমনটি ধারণার প্রেক্ষিতে কিন্তু এই সীমান্তের মধ্যে বিজিবির নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং বিজিবির কর্ডার যে বিজিবির অবস্থানটা বাড়ানো হয়েছে এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু সীমান্তটি কি ব্যাপারে যারা রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ জন্য তারা নড়াচড়া করছে এবং তারা অবস্থান পরিবর্তন করছে বারবার তারা হয়তো বিজিবিকে যেখানে বিজিবির পাহারা থাকছে ঠিক সেই বিজিবির পাহারাটাও সরিয়ে তারা অন্য একটি পয়েন্ট দিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য আমরা আমাদের চোখে যতটুকু দেখা যাচ্ছে আট থেকে দশটি পয়েন্ট অন্তত এক হাজারের বেশি রোহিঙ্গা কিন্তু এই সীমান্তের যে উখিয়া পয়েন্টের মধ্যে অবস্থান নিয়ে আছে তার অপরদিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বিজিবির যে আমাদের সদস্য রয়েছেন বিজিবি সদস্য হুইসেল হুইসেল বাজিয়ে এবং অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশের দিকে না আসার জন্য তারা বারবার সতর্ক করছেন এবং তারপরে কিন্তু ক্রমশ এসব রোহিঙ্গারা কিন্তু সেই বাংলাদেশের দিকে কিন্তু এগিয়ে আসেন সামান্য একটি খাল রয়েছে সে খালটি হয়তো পেরুতে পারলে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করবে এমনটি তারা আশা করে কিন্তু দুপুরে পর থেকে এখানে অবস্থান নিয়েছে এখান থেকে আটটি পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে আমার তবু পুরো এলাকা থেকে শুরু করে যে এ পুরো এলাকাতে আটটি পয়েন্টে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রোহিঙ্গারা অবস্থান নিয়ে আছে এবং তারা সুযোগের অপেক্ষায় আছে কখন সন্ধ্যা ঘনি আসবে এবং সন্ধ্যা ঘনি আসলে ঠিক এই সীমান্ত দিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করবে এবং আপনি যেটা বলেন যে এখানে কিন্তু সবচেয়ে কাছে হয় এই ঠিক এই যে সীমান্তটি পার হতে পারে প্রধান সড়ক প্রধান সড়কে যথেষ্ট পরিমাণ যানবাহন রয়েছে এবং সেই যানবাহনে করে কিন্তু তারা যে শরণার্থী শিবির রয়েছে বিশেষ করে কতুপালং বা যেগুলি আনরেজিস্টেড শরণার্থী শিবির রয়েছে সেই শরণার্থী শিবিরে গিয়ে তারা অবস্থান নিচ্ছে তো বলা চলে যায় হয়তো বিজেপি সদস্যরা ধারণা আশঙ্কা করছেন যে হয়তো সন্ধ্যা হয়তো ঘনিয়ে আসলে তারা বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত অনেকটা তারা অতিক্রম করে ফেলেছে অর্থাৎ তারা নোমেন্স ল্যান্ডে আছে এই নোমেন্স ল্যান্ড থেকে তারা বাংলাদেশ সাথে একটি খাল পেরুলে বাংলাদেশ সীমান্ত সে বাংলাদেশ সীমান্তের মতো ঢুকতে পারলে হয়তো তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে তারা তাদের মতো করে ছড়িয়ে পড়বে এমনটা আশঙ্কা করছেন বিজেপি সদস্যরা তো বলা যায় তারা সন্ধ্যা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছেন ঠিক একই অবস্থানে বিজেপি সদস্যরা কঠোর অবস্থান রয়েছে তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য তো রাজ্যে এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল বিজেপি সে যে রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে তার সর্বশেষ তথ্য উখিয়ার থাইংখালি সীমান্ত থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী কমল দে মিয়ানমারের রাখাইন থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অনুপ্রবেশকারী এক রোহিঙ্গা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন ভোরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বেলা এগারোটার দিকে তার মৃত্যু হয় পুলিশ ও আহত রোহিঙ্গারা জানান বৃহস্পতিবার রাতে রাখাইন রাজ্যের মংডুর মেহেন্দি এলাকার রোহিঙ্গাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা এতে ঘটনাস্থলেই কয়েকজনের মৃত্যু হয় সে সময় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মুক্তার ও মোসা পালিয়ে টেকনাফ সীমান্তে চলে আসে পরে তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আমরা আশা করছি যে আমাদের এখানেই চিকিৎসা দেয়া যাবে যদি আর কোন জটিলতা না হয় আর যেটা মারা গেছেন মুসা তার পেটে জখম ছিল হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরব যাওয়ার সময় আরও দুই দিন বাড়ানো হয়েছে এদিকে ভিসা পাসপোর্ট জটিলতায় যারা এখনো সৌদি আরব যেতে পারেননি তারা আসকন হজ ক্যাম্পের বাইরে বিক্ষোভ করেছেন অপেক্ষমান যাত্রীদের জন্য সৌদি আরব পাঠাতে দুই দিন সময় বাড়িয়ে অতিরিক্ত আরও দশটি ফ্লাইট যুক্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি দুপুরে আসকনায় হজ ক্যাম্পে সাংবাদিকদের কথা জানান তিনি এছাড়া যেসব হজ এজেন্সি বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে আরও হুঁশিয়ারি দেন তিনি আনুষ্ঠানিক শিডিউল অনুযায়ী হজ যাত্রার শেষ দিনেও সৌদি আরব যেতে পারেননি নয় হাজার আটশো একষট্টি জন যাত্রী সীমাহীন দুর্ভোগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সময় কাটানো এসব হজ যাত্রীর অভিযোগ অনেক হজ এজেন্সি ভিসা পাসপোর্ট দিলেও এখনো পর্যন্ত বিমানের টিকিট দেয়নি বিমানের টিকিটের জন্য হজ এজেন্সিগুলো অতিরিক্ত টাকা দাবি করছে বলেও অভিযোগ করেন তারা এখন পর্যন্ত হজে গেছেন এক লাখ ষোলো হাজার তিনশো ছিয়াশি জন আমরা বাইশ তারিখে আসছি এ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করছি অথচ ওনারা আমাদের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ নাই কল করলে কল ধরে না টাকা তো আমাদের ষোলো সালের টাকা জমা দেওয়া ষোলো সালে আমাদের এই অবস্থায় যাওয়া হয়নি আবার এখন আবার নতুন করে এক লাখ তিরিশ হাজারটা চাচ্ছি আমরা এখন প্
সৌদি আরবের অ্যাম্বাসাডের সাথে আমার কথা হয়েছে এবং তখন নিশ্চিত হয়েছে যে এই সাতাইশ আঠাইশ মানে পাওয়া যাচ্ছে আমার দশটাই হয়ে যায় আমার প্রয়োজনীয় সরল যতটুকু পাওয়া দরকার আমি সেগুলো পাচ্ছি যারা ভিসা পেয়েছেন টিকিট হয়নি তারা যে কোনোভাবে ইনশাল্লাহ তারা যেতে পারবেন নতুন ফসল ঘরে না ওঠা পর্যন্ত বন্যা দুর্গত এলাকায় খাদ্য সরবরাহে সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ইতিমধ্যেই বন্যার্থ মানুষ কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়া শুরু হয়েছে সকালে বন্যা কবলিত গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি বন্যায় নষ্ট হওয়া ফসলে জমিতে অন্য ফসল উৎপাদনে সার বীজ সরবরাহ করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী দুর্গত মানুষদের ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় তাদের রুখে দিতে হবে এ বছর অতি বৃষ্টিতে নদ নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা বন্যার পানির তোড়ে ধ্বংসের এক জনপদের নাম উত্তরের জেলা গাইবান্ধা জেলার সাত উপজেলার প্রায় শতভাগই বানের পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি হিসেবে প্রায় ছয় লাখ মানুষ বন্যা দুর্গত আর ফসলি জমি পানিতে তলিয়েছে প্রায় সাতাশ হাজার হেক্টরেরও বেশি বানভাসী দুর্গত এলাকার মানুষ যখন সহায় সম্বল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন ঠিক তখনই ত্রাণ নিয়ে গাইবান্ধায় এলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মাঠে তখন হাজারো মানুষের হাহাকার জেলায় ক্ষতির শিকার কৃষক ও বন্যার্থ তিন হাজার মানুষের হাতে তুলে দেন ত্রাণ ও ধানের চারা এ সময় শেখ হাসিনা বলেন কৃষকদের প্রণোদনা দেয়া শুরু হয়েছে রাস্তাঘাট মেরামত করা হচ্ছে কৃষি ঋণ অব্যাহত থাকলেও ঋণের সুদ উত্তোলন বন্ধ থাকবে দুর্গত এলাকায় কৃষি ঋণ অব্যাহত থাকবে এবং আপনাদের ভাগ্য পরিবর্তন করবার জন্য যা যা করণীয় আমরা তা করব। পানির আমার সাথে সাথে যেখানে ধান গাছ আছে আছে যদি নষ্ট হয়ে থাকে আমরা প্রণোদনা কার্যক্রম আমরা কৃষকদের মাঝে দিতে শুরু করেছি বন্যার্থদের দৃঢ় মনোবল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় তাদের রুখে দিন আওয়ামী লীগ পাশেই থাকবে যারা আগুন দেব পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করে তারা এদেশের কোনো কল্যাণ আনতে পারে না তারা ধ্বংস করতে পারে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায় বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য কে নিতে চায় এরপর প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নিতে যান উত্তরের আরেক বন্যা কবলিত জনপদ বগুড়ায় সারিয়াকান্দি উপজেলায় স্থানীয় ডিগ্রি কলেজ মাঠে দুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ ও ধানের চারা বিতরণ করে তিনি বলেন বন্যায় বিধ্বস্ত ঘর বাড়ি নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছে সরকার ফসলি জমি তলিয়ে গেলেও বন্যা কবলিত কেউ খাদ্যের কষ্টে ভুগবে না বলেও দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সরকার প্রধান হঠাৎ বন্যার পানি আসে অনেকেই মাটির ঘর ধসে গেছে ইতিমধ্যে আমরা টিন এবং নগদ অর্থ সাহায্য দিচ্ছি এবং ঘর বাড়ি যাতে নতুন ভাবে তৈরি করতে পারেন তার জন্য সব রকম সহযোগিতা আমরা দিয়ে যাব এইটা এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আমরা বরাদ্দ দিচ্ছি বন্যায় কোনো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্তত খাদ্যের অভাব কারো হবে না অন্তত সেই ওয়াদা আমি আপনাদের দিয়ে যাচ্ছি সময় সংবাদ বগুড়া বাংলার সময় আরো থাকছে গাজীপুরের লেভেল ক্রসিং এ ট্রেনের ধাক্কায় পিক আপ ভ্যান বিধ্বস্ত নিহত দুই আহত আরো দুই জন রাস্তায় খানাখন্দ আর বাড়তি যানবাহনের চাপে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে থেমে থেমে চলাচল করছে যানবাহন এতে দুর্ভোগ বেড়েছে যাত্রীদের হাইওয়ে পুলিশ জানায় সকাল থেকেই মহাসড়কে যানবাহনের চাপ বাড়তে থাকে এছাড়া বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই পর্যন্ত মহাসড়কে অসংখ্য খানাখন্দের কারণে যানবাহনের গতি কমে আসে এতে থেমে থেমে যানবাহন চলাচল করছে সময় লাগছে গন্তব্যে পৌঁছাতে যানজট নিরসনে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ঈদে ঘরমুখ মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাঠে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে চট্টগ্রাম বিভাগের সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন এবারের ঈদ যাত্রা বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী আমাদের রাস্তা সচল আছে আরও সচল করতে হবে যেসব জায়গা জেলা সড়কগুলো পাসিবল নাই সেগুলো পাসিবল করতে হবে সবাই রাস্তায় থাকবে আমি কিন্তু খোঁজ নেব এখন আর মোবাইল ফোনে ঢাকায় বসে আমি মিরেশ্বরায় আছি এটা বলা যাবে
পদ্মার তীব্র স্রোতে শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি ও পাটুরিয়া দৌলতদিয়া রুটে ব্যাহত হচ্ছে নৌযান চলাচল দুই ঘাটে আটকা পড়েছে সহস্রাধিক যানবাহন বিআইডব্লিউটিসির পক্ষ থেকে জানানো হয় পদ্মার পানি বাড়ায় তীব্র স্রোতের কারণে শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌ রুটের ফেরিগুলো স্বাভাবিক গতিতে চলাচল করতে পারছে না স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ সময় লাগায় দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রী ও চালকরা এদিকে ঘাটে আটকা পড়ায় নষ্ট হচ্ছে ট্রাকে থাকা কাঁচামাল পাটুরিয়া দৌলতদিয়ার নৌ রুটেও দেখা গেছে একই চিত্র ফেরি পারাপারে অতিরিক্ত সময় লাগায় এই নৌ রুটেও বেড়েছে যানবাহনের দীর্ঘ সারি ঘাট এলাকায় পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে সাত শতাধিক যানবাহন মেঘনার তীব্র ভাঙনের মুখে ভোলার দৌলতখান উপজেলা সদর ভাঙনে এরই মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের দুই শতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙন ঝুঁকিতে রয়েছে নবনির্মিত থানা কমপ্লেক্স ভবন সহ পৌরসভা ও উপজেলা সদর ভাঙনে ঘরবাড়ি হারাদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি জেলার প্রাচীন এ জনপদ রক্ষার স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি এলাকাবাসীর তবে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড নাসির উদ্দিন লিটনের তথ্য ও উৎপল দেবনাথের ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট দৌলতখান পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের মাছঘাট এলাকার বাসিন্দা ময়না বিবির ঘর থেকে প্রমোদ্তা মেঘনা নদী মাত্র কয়েক হাত দূরে সামান্য ঝড় বাদলেই জোয়ারের পানি আছড়ে পড়ে তার ঘরে আর্থিক অসচ্ছল ময়নার নতুন করে ঘর তোলার জায়গা না থাকায় পরিবার পরিজন সহ জীবনের ঝুঁকি নিয়েই মেঘনার পারে বসবাস করছেন ময়নার মতো এলাকার শতাধিক দরিদ্র পরিবার মেঘনাপাড়ে বসবাস করছেন গত কয়েক মাসের ভাঙনে পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের বেশিরভাগই বিলীন হয়ে গেছে বাতাস তুফানের ঘর আমার আছে আমাকে গাঙ্গের ভিতরে পড়ে যেতে পারে আমরা ছেলে মেয়ে এখন কি করবো আমরা যে এক করা জমিন কিনে কোন আনো ঘর কান নিন নিঃস্ব পরিবারগুলোর পুনর্বাসন ও প্রাচীন এই জনপদ রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এই জনপ্রতিনিধি আমরা চাই তাদেরকে পুনর্বাসন করার জন্য সরকার এবং আমরা সহযোগিতায় তারা যেন পুনর্বাসিত হইতে পারে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব সদর উপজেলা রক্ষায় ইতোমধ্যেই অতি ঝুঁকিপূর্ণ দুইশো পাঁচ মিটার এলাকায় জিও ব্যাগ স্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা জানান স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধে একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এখানে স্থায়ী ভাঙন রোধের জন্য আমাদের একটা প্রকল্প প্রক্রিয়া দিন আছে আমাদের ডিজাইন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে ডিজাইনটা পাইনি ডিজাইন পেলে আমরা এখানে একটা ডিপিপি সাবমিট করব উপজেলা সদরের সরকারি স্থাপনা অর্ধ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শত বছরের পুরনো বাজার একটি পৌরসভা ও দুটি ইউনিয়ন ভাঙন ঝুঁকিতে রয়েছে সময় সংবাদ ভোলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে তবে দুর্ভোগ কমেনি বানভাসীদের নাটোরের সিংড়ায় আত্রাই নদীর পানি কমলেও এখনো তলিয়ে আছে অনেক বাড়িঘর আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতেও পানি ঢুকে যাওয়ায় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন বানভাসীরা সরকারিভাবে নিয়মিত ত্রাণ সরবরাহ করা হলেও রয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট এদিকে বন্যার পানি ঢুকে পড়ায় নীলফামারির একশো ছয়টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এসব বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে পড়াশোনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন দ্রুত বিদ্যালয়গুলোর সংস্কার কাজ শুরু করা হবে অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সরকার সর্বোচ্চ আদালতের রায় ও প্রধান বিচারপতিকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দুপুরে কুড়িগ্রামে বন্যার্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ শেষে তিনি এ কথা বলেন বিচারপতি এবং সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে মানতে হয় যারা মানেন তারাই সভ্য এবং এটাই প্রতিষ্ঠিত আজকে সেই সভ্যতা সেই আলোক সেই কি আলোকবর্তিকা হতে চান না তারা অন্ধকারের যে সৃষ্টি করেছেন এই অন্ধকারকেই তারা দীর্ঘস্থায়ী করতে চান বলেই আজকে সর্বোচ্চ আদালতের যে রায় এবং প্রধান বিচারপতির উপর তারা আক্রমণ করছেন কটু কাটাব্য করছেন কুৎসার অটাচ্ছেন বাংলার সময় আরো থাকছে লবণের দাম বৃদ্ধি চামড়ার মূল্য কম নির্ধারণে হতাশায় যশোর রাজারহাটের চামড়া ব্যবসায়ীরা গাজীপুরের কালিয়াকৈরে লেভেল ক্রসিং এর ট্রেনের ধাক্কায় পিক আপের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন 
দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত দুইজন রেলওয়ে পুলিশ জানায় বিকেলে উপজেলার বক্তারপুর এলাকার ঢাকা টাঙ্গাইল রুটের লেভেল ক্রসিং পার হচ্ছিল একটি পিকআপ ভ্যান এই সময় ঢাকামুখী একটি ট্রেন পিকআপটিকে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলে পিকআপের দুই যাত্রী নিহত হন আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এদিকে দুর্ঘটনার পর এক ঘন্টা ওই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে পরে রেল লাইনের ওপর থেকে পিকআপটি সরিয়ে নিলে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয় মাদারীপুরের কাঠালবাড়ি ফেরিঘাটে পুলিশ ও একটি প্রভাবশালী মহলকে অন্তত পাঁচটি স্পটে তিন থেকে ছয় হাজার টাকা চাঁদা দিতে হয় ট্রাক চালকদের গত কয়েক বছর ধরে এই অবস্থা চললেও অসহায় ট্রাক চালকরা পাচ্ছেন না কোনো প্রতিকার বিআইডব্লিউটিসির দাবি তারা শুধু ফেরিতে গাড়ি পারাপারের ব্যবস্থা করেন হাইওয়ে পুলিশের কর্মকর্তা বলছেন চাঁদাবাজির কোনো অভিযোগ পেলে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের তথ্য ও সাদা তাকনের ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট নদীতে স্রোত ডুবোচর ফেরি নষ্ট কিংবা শীতে ঘন কুয়াশার কারণে দীর্ঘ সময় ফেরি চলাচল বন্ধ সহ বিভিন্ন বৈরী পরিস্থিতিতে বাড়ে মাদারীপুরের কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌ রুটে চাঁদাবাজির হার তবে এই হার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যায় ঈদে ঢাকা খুলনা মহাসড়কের ভাঙা বিশ্ব রোড মোড় থেকে শুরু করে কাঠালবাড়ি ঘাটে ফেরিতে উঠতে পাঁচ থেকে ছয় দফার বেশি চাঁদা দিতে হয় হাইওয়ে পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ ও ঘাটের নিয়ন্ত্রক প্রভাবশালী চাঁদাবাজদের এর মধ্যে ভাঙা বিশ্ব রোড মোড় প্রথম দফা হাজি শরীয়তুল্লাহ সেতুর কাছে দ্বিতীয়বার পাঁচচর বাজারে ওজন স্কেলের কাছে তৃতীয় ঘাটের কাছে পুলিশের সিরিয়ালে চতুর্থ দফা এবং ফেরি ঘাটের বাসকলের কাছে আনসারকে পঞ্চম দফা চাঁদা দিতে হয় পঞ্চাশ জেলার দাবরায় না আর যদি পঞ্চাশ কম দেওয়া তাহলে কাগজপত্র চাঁদাবাজির এমন ঘটনা জানা নেই দাবি করে হাইওয়ে পুলিশের কর্মকর্তা জানান সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমাণ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা যদি কোন রকম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাই আমরা সেই সংশ্লিষ্ট অফিসার হোক কিংবা ফোর্স হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব তবে এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে এরকম কোন অভিযোগ আসে নাই কাঁঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌ রুটে প্রতিদিন তিন শতাধিক ট্রাক পারাপার হয় সময় সংবাদ মাদারীপুর ধলেশ্বরী নদীর দূষণ রোধে সাভার ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য শোধনাগারের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দল সকালে দলটি সাভার ট্যানারি শিল্প এলাকায় যায় মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ সুজন মিয়ার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল এ সময় বর্জ্য শোধনাগারের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সহ উপজেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সাবার ট্যানারি শিল্পের দুটি বর্জ্য শোধনাগার কেন সম্পূর্ণ চালু হয়নি এ বিষয়ে জানতে চেয়ে উচ্চ আদালতের রুলের পর কার্যক্রম পরিদর্শনে আসলেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীরা দেশের উন্নয়ন স্তব্ধ করতে চাইলেও বর্তমানে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ দুপুরে সিলেট এমসি কলেজের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর রক্তের চিহ্ন মুসিতে চেয়েছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তার দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন আল্লাহ রহমত তারা বেঁচে গিয়েছিলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবার মানুষ জেগে উঠেছে এবং তিনি জনগণকে আবার ঐক্যবদ্ধ করে সামনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সৌদি আরবের একটি বাসায় আটকে রেখে দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে বাংলাদেশে এক নারী গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে গত মঙ্গলবার সকালে অসুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হন নির্যাতিত ওই নারী স্বজনরা জানান ভালো বেতনের চাকরির কথা বলে জানুয়ারি মাসে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার পাঁচ কমলাপুর গ্রামের গৃহবধূ সালমা খাতুনকে সৌদি আরব নিয়ে যান একই গ্রামের হাবু সেখানে রিয়াদের মুল্লা এলাকায় একটি বাসায় তাকে কাজ দেওয়া হয় তিন মাস কাজ করার পর বেতন চাইতে গেলে গৃহকর্ত্রী আজ্জা কখনো লাঠি দিয়ে আঘাত আবার কখনো গরম খুন্তির ছেঁকা দিয়ে তাকে নির্যাতন চালাত এতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে টানা পঁচিশ দিন চিকিৎসা দেয়া হয় পরে হাসপাতালের এক চিকিৎসকের সহায়তায় সৌদি পুলিশ ওই নারীকে দেশে পাঠিয়ে দেয় নির্যাতন করার পর আমি সাহায্য নিই হসপিটালে যাই হসপিটাল থেকে আবার এলো আমার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় দাঁত যে গায়ে যতগুলো পোড়া দাগ আছে এই দাগটা কোনো মোছা সম্ভব না এখন তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নেওয়া উচিত এবং চিকিৎসা ব্যাপারটা আমরা দেখতেছি
লবণের দাম বৃদ্ধি চামড়ার মূল্য কম নির্ধারণ ও বকেয়া পাওনা নিয়ে চরম হতাশা বিরাজ করছে চামড়ার মোকাম যশোরের রাজারহাটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তারা বলছেন লবণের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে না আসলে ও বকেয়া পাওনা না পেলে লোকসানের মুখে পড়বেন যশোর প্রতিনিধি জুয়েল মৃধার তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর চামড়ার হাট যশোরের রাজার হাট এই হাটে খুলনা বিভাগের জেলা ছাড়াও ফরিদপুর রাজশাহী পাবনা নাটোর ও ঢাকার বড় বড় ব্যবসায়ীরা চামড়া বেচা কেনা করেন কোরবানি ঈদের আর কয়েকদিন বাকি থাকলেও এখনো বসেনি এখানে হাট তবে ঈদ পরবর্তী হাটগুলো ধরতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা কিন্তু হঠাৎ লবণের দাম বৃদ্ধি ও চামড়ার মূল্য কম নির্ধারণের কারণে হতাশ তারা চামড়ার দামটা যে নির্ধারণ করেছে এটা খুব কম করেছে এইভাবে আমরা এই দামের ভিতরে আমরা চামড়া কিনতে পারবো না রেট বেঁধে যাচ্ছে চল্লিশ টাকা থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা ফুট কিনতে আরো লবণ যা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে মালের লবণ দিতে গেলে আমাদের কাঁচা চামড়া কিনতে হবে পঁয়ত্রিশ টাকা ফুট গতবার যে চাইতে তুলনা এবারে লবণের দাম দুইশো তিনশো টাকা বৃদ্ধি হওয়ার কারণে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় একই সাথে ট্যানারি মালিকদের কাছ থেকে সময় মতো বকেয়া পাওনা অনুষ্ঠিত হওয়ায় দুশ্চিন্তায় আছেন ব্যবসায়ীরা কুরবানি চলে এসে সে টাকা পয়সার কোনো অতিথি পাচ্ছি না তৃণমূলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে সরকারি ছুটির আগেই বকেয়া পরিশোধ ও দ্রুত লবণ আমদানির দাবি জানিয়েছেন জেলার ব্যবসায়ী নেতা এই অঞ্চলে প্রায় দুই হাজার মেট্রিক টন লবণ লাগবে সেই লবণ আমদানি করা হলে এই অঞ্চলে চামড়ার কস্টিং কমে আসবে পাশাপাশি আজকে ট্যানারির মালিকদের আমাদের যে বকেয়া টাকা পাওনা আছে প্রায় দশ কোটি টাকা এই দশ কোটি টাকা ট্যানারির মালিকরা ছাড় করলেই এই অঞ্চলে যে সমস্ত দশ হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছে তারা চামড়া কোরাইয়ের সাথে জড়িত থাকতে পারবে এই হাটকে ঘিরে প্রায় দশ হাজার ছোট বড় ব্যবসায়ী চামড়া বেচা কেনা করেন সময় সংবাদ যশোর দেশ ও মানুষের স্বার্থবিরোধী যে কোনো প্রকল্প ঠেকাতে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ সকালে দিনাজপুরে ফুলবাড়ি ট্র্যাজেডি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন দিবসটি উপলক্ষে ফুলবাড়ি বাজার থেকে সম্মিলিত পেশাজীবীদের ব্যানারে একটি শোক র্যালি বের করা হয় র্যালি শেষে ট্র্যাজেডিতে নিহতদের স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তারা পরে শহরের নিমতলা মোড় থেকে আরেকটি শোক র্যালি বের করে তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা কমিটির নেতাকর্মীরা পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় দু সালের এই দিনে কয়লা খনি প্রকল্প বাতিল সহ ছয় দফা দাবিতে চলা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে তিনজন নিহত হন আহত হন অনেকেই আমাদের কথা হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের জীবন বিপন্ন করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে যে সমস্ত প্রকল্প হয় সেটাকে আমরা উন্নয়ন বলে মানি না এই আন্দোলনের শক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে ধরে রাখতে হবে কেন ধরে রাখতে হবে কারণ এখনো ষড়যন্ত্র চলছে বাংলার সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার টেকনাফ ও উখিয়ার সীমান্ত দিয়ে আজ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ আরও কয়েক হাজারের অবস্থান অস্বীকার বিজেপি মিয়ানমার সীমান্তে গুলি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা হবে গাইবান্ধায় ত্রাণ বিতরণ করে প্রধানমন্ত্রী দেয়া হবে সার ও বীজ মেঘনার তীব্র ভাঙনের মুখে ভোলার দৌলত খান দুই শতাধিক ঘর বাড়ি বিলীন ঝুঁকিতে পৌরসভা ও উপজেলা সদর শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি ও পাটুরিয়া দৌলত দিয়া ঘাটে পারাপারের অপেক্ষায় সহস্রাধিক যানবাহন ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট এবং হজ যাত্রার সময় বাড়ল আরও দুই দিন বাড়তি আটটি ফ্লাইটের ব্যবস্থা এখন অপেক্ষায় সাড়ে নয় হাজারের বেশি যাত্রী আশকোনা ক্যাম্পে বিক্ষোভ এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সঙ্গে থাকুন সময়